எங்களுக்கு ஈவோ இருந்தார் அவர் தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருந்தார் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்காக ஒரு தனியாக ஒரு ஜாயின்ட் கமிஷனர் போட்டாங்க தினம் ஒருத்தன் ஒரு வாரம் ஒரு வேலி வச்சுட்டு நான் அவருடைய பேரை எழுந்துருந்தான் ஏன்னா அவர் கல்யாணம் பண்ணி நியப்பட பேரன் அவர்கிட்ட வந்தேன்னா அந்த மாதிரி போய் இது தினம் இந்த வேலை சரியாக இருக்கும் அவருக்கா அது அரை நாள் வேலை அரை நாள் வேலை எங்கள் இதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து எஸ்ஆர்இ போர்டில் வந்து தனியாக ஒரு ஆஃபீஸாக இருக்குன்னு போட்டாங்க அது மாதிரி அதுக்கு பல விதத்தில் இந்த படகு போக்குவரத்தும் அதே மாதிரி ட்ராமும் ட்ராம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அது ஒரு மாதிரி பில் அடிச்சுன்னு போ டிங் டிங்னு யாராவது வய வயசு ஒருத்தவங்கள அவங்க பார்த்துருப்பாங்க அது அழகாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே ஏறி எந்த ஸ்டாப்பில் ஏறினாலும் ஒரு நாள் தான் மெதுவாக போகும் பட் வந்து இப்போ மெட்ரோலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ எங்கெங்கே ட்ராம் ஓடிருந்தோ அங்கே தான் மெட்ரோ ஓடம் போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த இது வந்து டி நகருக்கு கிடைக்கல ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்த ட்ராம் ஆரம்பித்தாங்க லண்டனில் ஆரம்பிச்சுட்டு செகண்டு மெட்ராஸ் தான் ஆரம்பித்தாங்க மூணாவது தான் அப்புறம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஆரம்பித்தது வெள்ளக்காரம் இருக்கும்போது சுதந்திரம் கொடுக்கல பேச்சுரிமை இல்லை இதெல்லாம் இல்லைன்னு நான் சொன்னால் கூட பாக்கி வந்து நகரத்தை நிர்மாணம் பண்ணி கவனித்தது வந்து நல்லா தான் பார்த்தான் என்னுடைய எண்ணம் அது அப்போது வந்து இங்கே இருந்தபோது ஒன்று வந்து ட்ரிப்ளிகனில் கிளம்பி இதுக்கு போவோம் ஹார்பருக்கு போவோம் எல்லாமே கடைசி பாயிண்ட் ஹார்பர் தான் ஒன்று மயிலாப்பூர் இந்த சாந்தம் சர்ச்சில் ஆரம்பித்து ராய்பா ரோட்டில் திரும்பி அது அங்கே போவோம் பொர்சாக்கத்துலேருந்து ஒன்று அதுவும் அங்கேருந்து வந்து பொன்னமலை ரோடு வந்து ஈவினிங் பஜாராக போய் ஹார்பருக்கு போயிடும் பட் வந்து வெப்பேரிங்க இருந்தது டீநகர் என்ன இல்லவே இல்லை நைன்டீன் லெவனில் அங்கே டீநகர் இல்லாததுனால அந்த ட்ராம்னுடைய வசதி நமக்கு கிடைக்கல அதனாலே என்னோ தெரியல அப்போ தான் எலக்ட்ரிக்கு ட்ரெயின் ஆரம்பித்தது அந்த சதன் சவுத் இண்டியன் ரயில்வேயில் ஆரம்பித்த போது அந்த வசதி ம மேலே போய் கிடைக்கல அவங்க வந்து இதில் பீச் ஸ்டேஷனில் ஆரம்பித்து இது அப் டு காஞ்சிபுரம் வரைக்கும் போகிறது அதில் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் அப் டு தாம்பரம் இருந்தது அப்போது அப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் எங்கள் தொழில் ரீதியாக சம்பந்தம் வந்து ஏன் ஏற்பட்டதுன்றது காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் எங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் காஞ்சிபுரத்தில் நெசவு பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் பெஸ்ட் தி பெஸ்ட் அந்த மொத்தம் ஆறாயிரம் தெரியல இந்த குவாலிட்டி வியூவர்னால் எங்கள் அதுதான் இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்களை காப்பாற்றிட்டு இருக்க அந்த குவாலிட்டி தான் அவர் ரொம்ப அற்புதமாக நெய்யக்கூடியவர் அவர் வந்து நிறைய காஞ்சிபுரத்தில் யார் வந்தாலும் அவர்கிட்ட தான் அழைச்சி போவாங்க அவர்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்து வருவாங்க அப்போது என்னாச்சு இதெல்லாம் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் நைன்டீன் நாட் செவனில் நைன்டீன் லெவனில் இந்தியாவினுடைய கேபிட்டல் கல்கட்டாவிலேருந்து டெல்லிக்கு மாற்றினாங்க அவ மாற்றும்போது இப்போ அங்கே வந்து தர்பார் நடந்தது இப்போ நம்ம ராஷ்டிரபதி பவன் சொல்லி அப்போ வைஸ்ராய் மாளிகைன்னு இருந்தது அப்போ கிங் ஜார்ஜ் ஃபிஃப்த்து எங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்க கிங் ஜார்ஜ் ஃபிஃப்த்து வந்திருந்தார் அப்போது அவரை வந்து சர்பீட்டியெல்லாம் இருந்த நேரம் நீங்கள் சென்னைக்கும் வரணும்னு கேட்டுருந்தாங்க அப்போது வந்து கவர்னர் மாளிகை வந்து இப்போது மவுண்ட் ரோட்டில் கவர்மெண்ட் எஸ்டேட் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இப்போ ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த இடம் தான் கவர்னர் மாளிகையாக இருந்தது அங்கே தான் அவன் தங்கியிருந்தார் வந்திருந்த போது அவருக்கு வந்து ஏதாவது மரியாதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசப்ஷன் கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க அவருடைய நினைவாக விசிட்டினுடைய ஞாபகார்த்தமாக பூக்கடை போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அந்த கார் பார்க்கிங்கில் இப்போ கூட இருக்க அந்த ஸ்டாச்சு கிங் ஜார் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாச்சு இருக்குது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் வசூல் பண்ணி செய்யணும்னு தீர்மானம் பண்ணி லார்ட் சதுர்பிரசிதாஸ் குஷால்தாஸ் சதுர்பிரசிதாஸ்ட்டும் ஜவுளி கடை பெனார்ஸ் சாரி மட்டும் இப்போ நினைப்பு நான் அனுப்பிச்சிட்ல முதல்ல அவர் யாருக்கு வந்தாலும் தவம் இல்லைன்னு கொடுக்கக்கூடியவர் முதல்ல அவர் போய் ஒரு தொகை அதை காமிச்சு மற்ற எல்லாத்தையும் வாங்கிப்போம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட போனபோது எவ்வளோன்னு சொன்னாங்க ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் சொன்னாங்க மொத்தம் அவரே ஒரு செக் எழுதி கொடுத்தார் ஸோ மொத்தம் டொனேட்டர் போய் அவர் பேரை போட்டு இப்போ கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த இது பண்ணாங்க அது வந்து இங்கே நம்மக்கிட்ட இருக்க போகிறது இவர் கையில் எடுத்து போகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டு மாதிரி ஒன்று அனுப்பணுமேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே தீர்மானம் பண்ணி அப்போ சவுத் இந்தியாவில் கஞ்சூரம் தான் சவுத் இந்தியா இந்தியாவிலே சில்க் ஃபேமஸ் வந்து காஞ்சிபுரம் தான் அங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு இவருக்கு திப்டா மாதிரி கரெக்டாக தெரியல யார் கே கேட்டால் விஷயம் தெரியல பட் ஒரு அங்கோச மாதிரி ஒன்று தயார் பண்ணணும்னு அது அவர் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இங்கேருந்து காஞ்சிபுரத்து போனாங்க போய் அங்கே பிஎஸ் கன்சான் சார் ஒரு பெரிய டீலர் கேட்டபோது அவர் ஒருத்தர் வச்சு எம்பரர் கொடுக்க போகிறீங்க எங்களால் அந்த குவாலிட்டி தயார் பண்ண முடியாது நல்லி சின் சாமி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட அனுப்புகிறேன்னா அவர்கிட்ட வந்தாங்க ஆர்டர் க
போட்டு தர முடியுமா நான் சொன்ன மேடம் நான் அது பேர் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் கண்ணால் பார்த்தல ஏன்னா நைன்டீன் லெவன் இது இது வந்து யார்கிட்டையும் சாம்பிள் இருக்காமல் தெரியல இப்போ இதான முயற்சி பண்ணுறேன் கிடைச்சா அவங்களுக்கு போட்டு தரேன் என்ன நான் இப்போ மாதம் மாதம் ஒரு நாள் எம்எஸ்எம்மா போய் பார்க்குறதுக்கு போவேன் போயிட்டு மண்ணே பேசி நானும் தூர்தர்ஷன் நட்டா என் ரெண்டு பேரும் போவோம் அங்கே சுக்கு காப்பி கொடுப்பாங்க அம்மா சாப்பிட்டு மண்ணே பேசும் பழைய கதையெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு தடவை போகும்போது இது மாதிரி ஒரு கஷ்டம் கேட்டாங்க நான் பேர் தான் தெரியும் நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கிட்ட இருக்கடா அப்படின்னாங்க அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் அந்த சேரி போட்டு அந்த கஸ்டமருக்கு கொடுத்தேன் இப்போ வச்சுட்டு அந்த தப்பு இப்போ பண்ணிவிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த சேரி ஒன்று தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கையிலே வச்சுருக்கோம் ஏன்னா சாம்பிள்லாம் கூட மிஸ் ஆகிட்டு போகுதுன்னு இப்போ யாராவது கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆரோக்கியமோ ஒம்பதுக்கமோ நாங்கள் போட்டு கொடுக்குறோம் மூர்த்த பொடிக்காக அது மெயினாக போட்டுட்டு வரேன் இப்போது எது சொல்ல வரேன்னா சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அப்படியே அப்படியே எங்கள் குடும்பத்தில் மறந்துட்டாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து நான் இந்த பழைய விஷயங்கள் எனக்கு கேட்டுக்கணுன்றது ஒரு பெரிய ஆர்வம் உண்டு அதே மாதிரி அதே காலகட்டத்தில் இது வந்து பகவானாக சேஞ்சு இருக்கிறது அது இன்னைக்கு கிட்டீநகர் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு அவர் ஆதி காலத்துக்காக சொல்லுவாங்க அப்போ இவர் ஒரு காஞ்சூரம் போனவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அந்த காஞ்சூர் ரெண்டு பகுதியாக இருக்கும் ஒன்று பெரிய காஞ்சூரம் சொல்ல ஒரு சின்ன காஞ்சூரம் சொல்லுவாங்க பெரிய காஞ்சூர் வந்து சிவகாஞ்சி காமாட்சி ஒன்று கோயில் அதே மாதிரி ஏகாமநாத் கோயில் சக்கரமடம் இருக்கிறது சின்ன காஞ்சி ஒன்று விஷ்ணு காஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க பெருமாள் கோயில் இருக்குது ஏரியா வைஸ் ரொம்ப சின்னது அது ஆனால் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் எங்கள் வியூவர்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக அங்கே ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் ரெட்டிப்பேட்டை பாக்ராப்பேட்டை ஒளிமதுப்பேட்டை அப்படி சங்குசாப்பேட்டை எல்லாரும் அங்கே இருந்தாங்க மெயின் ரோட்ல தான் கொஞ்சம் நிறைச்சு வாழ்ந்தார்கள் கொஞ்சம் படித்தவங்க அங்கேருந்து மெட்ராஸ் ஆஃபீஸ் வராங்க அது மாதிரிலாம் அவங்க இருந்தாங்க அப்போ இவருக்கு என்ன மனசில் பட்டதுன்னு தெரியல நம்ம டூ செட்டி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு நைன்டீன் லெவன் டுவெல்ல வந்தார் இவர் இந்த லெவனுக்கு முன்னாடியே நினைக்கிறேன் அந்த காலகட்டம் வந்துருந்தார் அப்போ தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கிஞ்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு அந்த வசதி தயார் பண்ணி கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் இந்த சென்னைக்கு சென்னையிலேருந்து யாராவது காஞ்சிரம் வந்தாங்கன்னா முக்கியமாக ரெண்டு இடம் ஏன்னா அப்போ வந்து சக்கரம் மடத்தில் வந்து விரிவாக இங்கே இல்லை குமார் தந்தர் நான் சொல்கிற காலகட்டத்தில் காமாட்சி அம்மன் கோயில் அது பக்கம் பெருமாள் கோயில் இப்போ இந்த செட்டி திரு வழியாக தான் போய் ஆகணும் பெருமாள் கோயில் போகிறதா இருந்தேன் இவர் ஒரே ஒருத்தர் தான் சேரி மேனுஃபேக்சர் எல்லாம் ஒரு சேரி ஒரே லுக் தான் ஒரே ஒரு ஒருத்தர் தான் வந்து மெயின் ரோட்லேயே இருந்தார் ஸோ போயிட்டு ரெண்டு தரிசனம் முடிஞ்சோடனே அடுத்தது அவங்க சொல்கிறது வந்து உடவு வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மெயின் ரோட்லேயே ஒருத்தருக்கா குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஆர்டர் கொடுத்து போவாங்க ஏன் வந்து டீனர் நாங்கள் வந்து விடுறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ இது முடிஞ்சோடனே டெலிவரி எடுத்து அப்போனா எங்கள் அப்பாவே ஒரு எங்கள் அப்பா போகும் போது பிள்ளை அவங்க ஒரு வயசு அப்படி இருக்கும் அப்போ இவரே வந்து டெலிவரி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் அரிஸ்டோக்ரேட் ஏரியா எப்படி ஹோட்டலில் போய் சொல்கிறோமோ அந்த காலத்தில் அரிஸ்டோக்ரேட் ஏரியானா மேலே போடுவேன் ஒரு மிஸ் மார்னின்னு ஒரு படம் இவர் எடுத்தார் எஸ் எஸ் வாசன் அதில் அந்த பொண்ணு பாடுவான் மேலா பொண்ணு வக்கீல் அது மாற்று பண்ண அவன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவ்வளோ வக்கீல்கள் ஜட்ஜஸ் டாக்டர்ஸ் அது மாதிரி யார் யார் பிரபலமாக எல்லோரும் பார்த்தா மேலா பொண்ணு தான் இருப்பாங்க இப்போ டெலிவரி கொடுக்கறது வராது தான் இப்போ பஸ்ஸு கிடையாது சிட்டிக்குள்ளே பஸ்ஸு உண்டு காஞ்சிபுரம் டு சென்னைக்கு பஸ்ஸு கிடையாது ஒரே ஒரு ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயின் ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரெயின் பேர் இப்போ அது வருது அந்த ட்ரெயின் அந்த ஃபோர் செஞ்ச ஆக்டில் செக்ரட்டரியேட்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னா அந்த ட்ரெயின் தான் வருவாங்க இந்த ட்ரெயின் அந்த ஆறு மணி கழுத்தி ஒம்பது மணிக்கு பி ஸ்டேஷன் வந்துடும் பி ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டேஷன் முன்னாடி ஃபோர்த் ஸ்டேஷன் அங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகும் எல்லாம் இறங்கி போயிடும் எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னா ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் இதில் பி ஸ்டேஷன் இறங்கிடுவாங்க அதே மாதிரி ஈவினிங் ஆறு கழிவு ஒம்பது மணிக்கு போயிடும் அதில் தான் வரணும் பத்தனா சார்ஜ் அந்த ஒரு அங்கேருந்து வரத்துக்கு வந்துட்டு அதாவது நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியரஸ்ட் நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாம்பழம் அந்த மாம்பழத்தில் இறங்கி ஏரி கரையாக நடந்து இது வரைக்கும் வந்துட்டாருன்னா எல்லாம் சொல்லி அந்த சிக்னல் போட்டார் அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தே போய்டும் பஸ் இருக்கும் நடந்து போய்டும் அங்கே கொடுத்தப்போ வேற யாராவது ஆர்டர் கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு வரும் இப்படியே வந
ஒவ்வொருத்தரும் அங்க வந்து நாடு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டீனர்களுடைய பிற்கால வளர்ச்சி ஒண்ணு தெரியாம ரயில்வே ஸ்டேஷனும் கெட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு மங்கேஷ் டீட் நம்பர் லெவன் அதை வந்து வீடு வாடகைக்கு எடுத்துருந்தாரு எடுத்துருந்து எங்க அத்தைக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் ஆச்சு அத்தையும் அவரு அவர் பொண்ணு மாப்பிள்ள நினைச்சிருந்தேன் அங்க வச்சிருந்தாங்க அப்ப அந்த காலத்துல எப்படி என்ன ரெண்டு போர்ஷன் இருந்தது ஆனா கிச்சன் ஒரே கிச்சன் நாங்கெல்லாம் சமையல் பண்ணிட்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு எங்க அத்த வீட்டுல வச்சிருவாங்க அப்புறம் அடுத்த வீட்டில் வந்து அவங்க வந்து சமையல் பண்ணுவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு மத்தியானம் லஞ்ச் சாப்பிட்டு ஒரு சில நாள் அங்கே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வீடாக மாறினோம் அப்புறம் தான் இப்போ இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வீட்டிலேருந்தே சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சொன்ன இப்போ வீட்டில் கட அடையக்கிற கடைன்னு நாங்கள் ஒரு தான் போனிச்சுங்களேன் சேல்ஸ் ஆனால் கொண்டு போய் பணம் கட்டுறது பேங்க் கிடையாதுங்க எங்களுக்கு நியரஸ்ட் பேங்க்கு மயிலாப்பூரில் ஃபேமஸ் ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள் இருக்குது இப்போ அங்கே வந்து மெட்ராஸ் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இல்லை ஹாலிவுட் ரோடும் ரெஸ்டரண்ட் திரும்ப எடுத்து இருக்கு அங்கே அங்கே போய் பணம் கட்டி வர எங்கள் அப்பா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்று கால கட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் இப்போ மெயின் ரோடில் இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது அடுத்து கட்டடம் வந்தோம் அது எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மாதா கஷ்டம் வந்திருந்தாங்க பார்த்துட்டு இல்லை சார் யாரோ கஷ்டம் வந்தாங்க பார்த்துட்டு போது அவர் கூட அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவரும் வந்துருந்தார் அவர் எங்கள் அப்பா இப்போ நேரம் சமைக்கிறாரு இது மாதிரி வீட்டில் வச்சு இந்த வியாபாரம் பண்ணால் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாடாக இல்லையா அதாவது விண்டோ ஷாப்பிங் சொல்லலாம் அப்படி கடத்தில் போகும்போது பார்த்து வாங்கிட்டு போகிறதுன்னு அதுக்காக நீங்கள் எதாவது கடத்தில் இருந்த கடை வச்சேன்னா இன்னும் வேறு வழி இப்போ இப்போ மாதிரி விளம்பரம்லாம் கிடையாது நீங்கள் அது யோசிச்சு பார்க்குறேன்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இருக்கிற கடிக்காலத்து இப்போ இருக்கிற நம்பர் ஃபைவ் ஓல்டு நம்பர் நான் சொல்லுவேன் நம்பர் ஃபோரில் தாராஜன் கடலாக கட்டினார் கட்டும்போது அவர் என்ன பிளான் பண்ணாருன்னா ஒரு கல்யாணத்துக்கு முக்கியமாக வெளி பாத்திரங்கள் ஏன்னா பயிர் சொல்ல கிடையாது அதுக்கப்புறம் தங்க நகைகள் அதுக்கப்புறம் கட்டுப்படுவார் ப்ரொவிஷன் அதுக்கு ஒன்றுட்டு அதுக்காக அவர் நடுப்புற ஒரு ஷாப் அவருக்கு மேற்கு பக்கம் உள்ள கடை ஒரு ஜவுளி கடை கொடுத்து வச்சுருக்காரு கேட்டு பக்கம் வந்து ப்ரொவிஷன் அவர் சமஞ்சேட்டர் பண்ணி ஜெயின் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் அவர் வச்சார் அங்கே அப்போ வந்து பார்க்கும்போது இது இடம் ரொம்ப கெட்ட கிட்ட சௌகரியமாக கெட்ட நான் வச்சுட்டு இருக்கிறத பட்டு ஓட கிட்ட வச்சு கொடுக்க கொடுத்துருவேன் இருபத்தி அஞ்சு ஐம்பது ரூபா வாடகை கொடுத்தேன் அப்படி அங்கே வந்து சேர்ந்தோம் அங்கே இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது செகண்ட் வேர்ல்டு வர ஆரம்பிச்சுது செகண்ட் வேர்ல்டு வர ஆரம்பிச்சுதுன்னா நான் பக்கத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா சொல்கிறது நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது தான் அப்போது ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வரல எங்கே முந்தூர் குண்டு போட்டான் அதனால் அது மாதிரி ஆகிட்டு போகிறது அந்த குண்டு வந்து ஹைகோர்ட் கேம்பஸ்க்குள்ள வந்து வந்தது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சிட்டியில் உள்ளவங்க அவங்க கிராமத்துக்கு போகணும் போகலாம்னு சொல்லிட்டு அரசியல் சொல்லிட்டாங்க இது மாதிரி ஆ ஆக போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஏஆர்பி ஷெக்டர் ஸ்கூல் எங்கள் ராமகிருஷ்ணம் பள்ளிக்கூடத்தில் கூட இருந்து இப்படி வளவாக இருக்கும் எல்லா இடத்துல சைலன் இருக்கும் அப்புறம் எஃப்ஹெச்எம் போட்டு இது அது உள்ள கிட்டத்தட்ட ஆதிச்சு பைக் இருக்கும் அந்த எஃப்ஹெச்எம் போட்டு வெள்ளை சிமெண்ட்டு வெள்ளை சுனம் அடித்து சேவ் போயிருக்கும் தக்கனால் உடச்சி போயிடும் அதை எடுத்து ஃபேரிங் ஒரு தூரம் போயிட்டு தண்ணி கொண்டு அதுக்கு இதெல்லாம் இது பண்ண பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இது அங்கே ஹைகோர்ட்டில் வாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு இடம் தேடும் போது அவங்களுக்கு ஹோலி தெரிஞ்சா அது பொருத்தமாக இருக்குன்னு ஹைகோர்ட் வந்து இங்கே ஒரு மாதம் எங்களுக்கு இருந்தது ரெண்டு மாதத்துக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே இதை மாறி போயிட்டாங்க இங்கே எல்லாரும் காலி பண்ண அவங்க சொந்த கிராம போயிட்டாங்க எசென்ஷியல் சர்வீஸில் இருந்தவங்க மட்டும் இருந்தாங்க எங்கே போனாலும் பார்த்தா ஃபார்சியல் இருக்கும் இல்லை டூ லேட்னு போர்டு இருக்கும் இங்கே சிட்டி போகிற சுத்தம் அப்படி தான் இருக்கும்
இப்போ இந்த செட்டி தெரு வழியாக தான் போய் ஆகணும் பெருமாள்கள் போகிறதால இவர் ஒரே ஒருத்தர் தான் சாரி மேனுஃபேக்சர் என்ன ஒரு சாரி ஒரே லுக் தான் ஒரே ஒரு ஒருத்தர் தான் வந்து மெயின் ரோட்லேயே இருந்தேன் ஸோ போயிட்டு ரெண்டு தரிசனம் முடிச்சோடனே அடுத்தது அவங்க சொல்கிறது வந்து புடவை வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மெயின் ரோட்லேயே ஒருத்தருக்கார் குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஆடல் பிடிச்சி போவாங்க ஏன் வந்து டீனர் நாங்கள் வந்து விட்டதுக்காக சொல்கிறேன் அவனே அப்போ இது முடிஞ்ச உடனே டெலிவரி எடுத்து அப்போனே எங்கள் அப்பாவே அவங்க அப்பாவும் போகும்போது பிள்ளை அவங்க ஒரு வயசு கட்டியிருக்கோம் அப்போ இவரே வந்து டெலிவரி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் அரிஸ்டாக்ரேட் ஏரியா எப்படி ஹோட்டல் அப்படி சொல்கிறோமா அந்த காலத்தில் அரிஸ்டாக்ரேட் ஏரியா மேலே போடுவாங்க ஒரு மிஸ்மார்னு ஒரு படம் இவர் எடுத்தார் சுவாசம் அது அந்த பொண்ணு பாடுவான் மேலே போகிற கீழே அது மாட்டு பொண்ணு அவன் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவளுக்கு வக்கீல்கள் ஜட்ஜஸ் டாக்டர்ஸ் அது மாதிரி யார் யார் கொடுக்கணுமோ எல்லாரும் பார்த்தா மேலே போதா இருப்பாங்க இப்போ டெலிவரி கொடுக்கறது வராது தான் அப்போ பஸ்ஸு கிடையாது சிட்டி கூட பஸ்ஸு விட்டு காஞ்சிபுரம் டு சென்னைக்கு பஸ்ஸு கிடையாது ஒரே ஒரு ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயின் ஆஃபீஸர் ட்ரெயின் பேர் இப்போ அந்த வருது அந்த ட்ரெயின் அந்த போர்ட் செய்தாக்கில் செக்ரட்டரியட் ஒர்க் பண்ணுறதுனா அந்த ட்ரெயின் தான் விடுவாங்க இந்த ட்ரெயின் அந்த ஆறு மணி கிளம்பி ஒம்பது மணிக்கு பீஸ் ஸ்டேஷன் வந்துடும் பீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டேஷன் முன்னாடி போர்ட் ஸ்டேஷன் அங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகும் எல்லாம் இறங்கி போயிடும் எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னா ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் இதில் பீஸ் ஸ்டேஷன் இறங்கிடுவாங்க அதே மாதிரி ஈவினிங் ஆறு கிளம்பி ஒம்பது மணிக்கு போயிடும் அதில் தான் வரணும் ஒரு பத்து நாள் சார்ஜ் அந்த ஒரு அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு வந்துட்டு அதாவது நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அது வந்து வீடு வாடகைக்கு எடுத்துருந்தார் எடுத்துருந்து எங்கள் அத்தைக்கு அப்போ தான் கல்யாணம் ஆச்சு அத்தையும் மா மாமா அவருக்கு அவர் பொண்ணு மாப்பிள்ளன்னு வச்சுருந்தேன் அங்கே வச்சுருந்தாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் எப்படின்னா ரெண்டு போர்ஷன் இருந்தது ஆனால் கிச்சன் ஒரே கிச்சன் நாங்கள்லாம் சமையல் பண்ணிட்டு எல்லாம் எடுத்துமே எங்கள் அத்தை வீட்டில் வச்சுருவாங்க அப்புறம் அடுத்த வீட்டில் வந்து அவங்க வந்து சமையல் பண்ணுவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம் மத்தியானம் லஞ்ச் சாப்பிட்டோம் ஒரு சில நாள் அங்கே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வீடாக மாறினோம் அப்புறம் தான் இப்போ இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வீட்டிலேருந்தே சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் இப்போ வீட்டில் க கடையே கிடை கடைன்னு நாங்கள் ஒருத்தர் இருப்போம்னு வச்சுங்களேன் கொண்டு போய் பணம் கட்டுறது பேங்க் கிடையாதுங்க என்னுடைய நியரஸ்ட்டு பேங்க்கு மயிலாப்பூரில் ஃபேமஸ் ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள் இருக்குது இப்போ அங்கே வந்து மெட்ராஸ் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்னு இந்த ஆலிவர் ரோடும் லட்சம் திரும்புகிற இடத்துல இருக்குது அங்கே அங்கே போய் பணம் கட்டி வர்றாரு எங்கள் அப்பா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ஆ இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் இப்போ மெயின் ரோடில் இப்போ நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு அடுத்த கட்டடம் வந்தோம் அது எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மருத்துவா கஸ்டமர் வந்திருந்தாங்க பா பார்த்துட்டு இல்லை சார் யாரோ ஒரு கஸ்டமர் வந்தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவர் கூட அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவரும் வந்திருந்தார் அவர் எங்கள் அப்பா பேர் நாராயண் சாமி பேர் இது மாதிரி வீட்டில் வச்சுருந்து வியாபாரம் பண்ணால் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நாள் ஆகும் இல்லையா அதாவது விண்டோ ஷாப்பிங்னு சொல்லுவோம் அப்படி கடைத்தெருவாக போகும்போது பார்த்துன்னு வாங்கிட்டு போகிறதுன்னு அதுக்காக நீங்கள் எதாவது கடைத்தெருவில் கடை வச்சேன்னா இன்னும் வேறு வழி இப்போ இப்போ மாதிரி விளம்பரம்லாம் கிடையாது நீங்கள் அது யோசிச்சு பாருங்கன்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இருக்கிற கடைக்கு அடுத்து இப்போ இருந்து நம்பர் ஃபைவ் ஓல்டு நம்பர் நான் சொல்கிறேன் நம்பர் ஃபோரில் சாராச்சன் கலடா கட்டினார் கட்டும்போது அவர் என்ன பிளான் பண்ணிட்டாருன்னா ஒரு கல்யாணத்துக்கு முக்கியமாக வெளி பாத்திரங்கள் ஏன்னா அப்போ எவர் சொல்லுறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் தங்க நகைகள் அதுக்கப்புறம் பட்டுப்படுவேன் ப்ரொவிஷன் அது வேணும்ன்ட்டு அதுக்காக நடுப்புற ஒரு ஷாப் அவருக்கு மேற்கு பக்கம் உள்ள கடை ஒரு ஜவுளி கடை கொடுக்குன்னு வச்சுருந்தார் கிழக்கு பக்கம் வந்து ப்ரொவிஷன் அவர் சம்மந்தி ஆக்டர் ஃப்ரெண்டு ஜெயின் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் அவர் வச்சார் எங்கள் அப்பா வந்து பார்க்கும்போது இது இடம் ரொம்ப கெட்ட கிருக்கு சௌரியமாக இருக்குது கெட்ட நான் வச்சுட்டு இருக்கிறதே பட்டு போட கட்டி தான் வச்சு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இருபத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது ரூபா வாடிக்கை கொடுத்துருந்தேன் அப்படி அங்கே வந்து சேர்ந்தோம் அங்கே இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி செகண்ட் வேர்ல்டு வர ஆரம்பிச்சுது செகண்ட் வேர்ல்டு வர ஆரம்பிச்சது தான் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா சொன்னது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது மாதிரி அப்போது ஃபஸ்ட்
அந்த ஏஆர்பி ஷெல்டர் ஸ்கூல் எங்கள் ராமகிருஷ்ணா பள்ளிக்கூடத்தை கூட இருந்து இப்படி வளவாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் சைரன் இருக்கும் அப்புறம் எஃப்ஹெச்ன்னு போட்டு இது அதில் உள்ள அது கிட்டத்தட்ட ஆரஞ்சு பைப் இருக்கும் அந்த எஃப்ஹெச் போட்டு வெள்ளை சிமெண்ட்டு வெள்ளை தட்டினால உடஞ்சி போயிடும் அது அது எடுத்து நம்ம ஃபைரிங் வந்தால் ஒரு தான் போய் போய் தண்ணி கொண்டு வரணும் அதுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இது அங்கே ஹைகோர்ட்டில் மாமூல் தேட என்ன பண்ணுறதுன்னு ஹைகோர்ட்டுக்கு இடம் தேடும் போது அவங்களுக்கு ஹோலி அஞ்சுன்னு அது பொருத்தமாக இருக்குதுன்னு ஹைகோர்ட் வந்து இங்கே ஒரு மாதம் என்ன இங்கே இருந்தது ரெண்டு மாதம் அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த மாதிரி போயிட்டாங்க இங்கே எல்லோரும் காலி பண்ண அவங்க சொந்த கிராம போயிட்டாங்க எசென்ஷியல் சர்வீஸில் இருந்தவங்க மட்டும் இருந்தாங்க எங்கே போனாலும் பார்த்தா ஃபார்சியல்னு இருக்கும் இல்லை டூலெட்னு போட்டிருக்கும் இந்த சிட்டி போகிற சுற்றினா அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் அவங்க மட்டும் இருந்தாங்க அது கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லை சில இங்கேருந்து போக முடியாது நூக்கூடி சில தொழில்கள் இன்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஹோட்டல்ஸ் இருந்தது பாக்கி எல்லோரும் ஃபேமிலியெல்லாம் அமுச்சுட்டாங்க இங்கே இருந்து அப்போ எங்கள் அப்பா போகலாமா இல்லாமல் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ ஒரு மாதவா கஷ்டப்படுறது வந்திருந்தார் அப்போ இங்கே உஸ்மான் சாரி நாகேஸ்வர் அவர்கள் அடுத்த கட்டத்தில் இருந்தோம் அப்புறம் நாராயணசாமி என்ன பண்ண போகிறார் இன்னும் திருமணம் பண்ணலன்னார் நான் ஒரு படம் கொண்டு வந்து தரேன் வச்சுக்கோ ஒன்றும் ஆகாது நீ காஞ்சிபுரம் போக வேணான்னார் சரி சுவாமினார் அவர் வந்து ராகேந்திர படம் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் இப்போ எங்கள் கடையில் இருக்கு அந்த படம் எங்கள் அப்பா மட்டும் போகல ஒரு தண்டியார் பெட்டில் ஒருத்தருக்கார் அவருக்கு ஒரு வேஷ்டி அங்கோசம் ஓணுன்னா அவர் நேராக எங்கள் கடையில் தான் வந்தார் ஏன்னா வேறு கடையே கிடையாது த்ரூவுட் சிட்டியில் அப்போ ஒரு பெரிய விளம்பரம் ஆச்சு நல்லின்னு ஒரு கடை இருக்குன்னு அந்த காலகட்டத்தில் பெரிய விளம்பரம் ஆச்சு அப்புறம் நான் பத்திரத்தில் பார்த்துக்கிட்டு ஆச்சு அப்புறம் இந்த இடம் ஐம்பத்தொன்றில் வாங்கினேன் டிவிஎஸ் மணி ஏறுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் எங்கள் மேனேஜர் பணம் கட்ட போயிருந்தார் இந்தியன் பேங்க்குக்கு அப்போ இதெல்லாம் கொடுத்துலாம் அப்புறம் உடனே எங்கள் அப்பா சொல்ல போட்டார் இந்த இடம் வாங்கினாங்க இந்த இடம் அந்த காலத்தில் ஆறில் கிரவுண்டு அப்புறம் கட்டணம் கொஞ்சம் கட்டணும் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா ஸோ ஒரு கிரவுண்டு சுமார் ஒம்பதாயிரம் ரூபா வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி பதினேழு கோடி ரூபா உஸ்மான் ரோட்டில் இன்றைக்கி வேலை அப் அப்போது வந்து இது மாதிரிலாம் ஆகும்னு யாரும் நினைக்கவே இல்லை இவ்வளோ பெரிய டிமாண்ட் கூட சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி அன்றைக்கி வந்து அந்த மயிலா பொருளில் உள்ள கஸ்டமரை பார்க்குறதுக்கு ஒரு நியரஸ்ட்டு வே வந்து ட்ரெயினில் வந்து ட்ரெயினில் தான் வரணும் இந்த மாமன் ஸ்டேஷன் இறங்கி போகணும் அப்படி போயிட்டு இருந்தபோது அப்போ ஸ்டேஷனில் பக்கத்தில் ஒரு இடம் விட்டு வேணால் எங்கள் தாத்தா முதல் வியாபார நிறுவனம் கூட அதுவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதுவும் நீங்கள் எதை வேணுன்னாலும் நீங்கள் ஜார்ஜி வந்து போய் ஆகணும் பிரதி ஒன்றுக்கும் ஒரு பாத்திரங்கள்லாம் வாங்கினாலும் அங்கே போகணும் இப்போ எத்தனை நைடு ஈவினிங் பஸாரில் நகை கடைனா சுராஜ் மல்ஸு வைரங்கள்லாம் அதே மாதிரி விகம் சீஸு உம்முடி அரசு பாப்பாலால் எல்லாமே இதை ஒட்டி தான் என்எஸ்சி போஸ்டோடு ஒட்டி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்தையும் பட்டு போட்டு நடத்துனா நைனிப்பன் நாயங்கி ஸ்ட்ரீட்டில் எஸ்ஆர் பாலசாமி சிஆர் பாலசாமி ஏர் இன்சி பாலசாமி மணிசங்கர் தேவி சி பயனாண்டி பிள்ளை இது மாதிரி கிடைக்கிற அந்த ஆர்ஆர் ஜோஷி நான் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒரு கல்யாணமே நீங்கள் அங்கே போய் தான் ஆகணும் இது ப்ரொவிஷன்னா ரசிகர்களால் வாங்கணும் அப்படி இருந்தது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி இப்போ உங்கள் ஏற்று சேர்த்து கல்யாணம் சம்மந்தப்பட்டது பூராவும் நீங்கள் டீனிலே வாங்கலாம் எதுக்குமே போக முடியல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் மாப்பிள்ளைக்கு இந்த மரியாதைக்கு இந்த பர்ஃப்யூம் இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு இதுக்கு போவாங்க பர்மா பிரசார் அதுவும் இல்லை இப்போ மாயா பிளாஸ் ஆரம்பித்த அப்புறம் நீங்கள் வந்தோடனே லிஸ்ட்டு கொடுத்து வந்துடுறாங்க ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஜாஸ்தி போடும் நான் போய் படம் எல்லாம் பார்த்து பர்ச்சேஸ் முடிச்சுட்டு வரோன்னு முடிச்சு வருவோம் ரெடி ஆகிட்டு வச்சுருவோம் ஸோ யாருமே வந்து நார்த் மெட் ஹாஸ்பிட்டலில் பத்ரீன் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இது போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த கல்யாண பத்திரிகைக்கு அதுவும் ஒலிம்பிக் இப்போ இங்கே வந்துட்டாங்க உஸ்மான் ரெட்டிலே வந்துட்டாங்க அதனால் டோட்டலாக வந்து நார்த் மெட்ரா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இப்போ இங்கே வர மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு காலகட்டத்துக்கு நாம் போயிட்டு இருந்த போக அவங்க வந்து அங்கேருந்து இங்கே வர முடியாச்சு அதே மாதிரி மியூசிக்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் இந்த ஓல்டஸ்ட்டு சபான்றது ஜெகநாத பக்தி ஜன சபான்ட்டு வேதவிலாஸ் நம்பர் த்ரீ எக்மோ ஒரு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்தாப்பில் மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஜி பம்மா இருக்காங்களே அவங்களுக்கு பாட்டி விடுன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே தான் ஆரம்பித்து வீட்லேயே ஆரம்பித்து ஒரு சேம்பர் மியூசிக் மாதிரி நடத்தியிருந்தாங்க பெரம்பூரில் ஒன்று அப்புறம் ட்ரிப்ளிகண்டில் பார்சா சாம் சபா ஐ திங்க் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுதான் ஓல்டு இருந்தால் பிஃபோர் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தா மூணு சபா தான் இருந்தது அப்புறம் வந்து இது வந்து மேலே பிரசார் மியூசிக் ஆடி வந்தது
சவுத் மெட்ராஸில் கொஞ்சம் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அப்போது இவர் சினிமா நடிகர் நாகையா நாகையா வந்து வந்துட்டுருக்காரு ஒரு காரணம் எதோ ஸ்டீம் பிடிச்சவன் இருக்கார் இப்போ அந்த இது பாருங்கள் வாணிமால் இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த இடம் வரும்போது ஒரு மூணு பேர் மயில் அப்போ அதான் மார்கழி மாதம் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது மயில் நெஞ்சின்ற வரைக்கும் ரயில் கட்டி வண்டி நிறுத்துறார் நம்மாளுக்கு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டுன்னு நிறுத்தினா பார்த்தா பெல்லாம் இவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏன்னா அது மயிலில் வந்து கொடை கொடை அப்படி வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை இது மாதிரி கச்சேரிக்கு போயிருந்தோம் இந்த அப்போ ஆதார் சபா நடந்தது மியூசிக் அகாடமி ஏன்னா அப்போ டீனூரில் சபாவே கிடையாது கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொன்னாரேன் சரி இப்படியே இப்படி நெஞ்சு இல்லை அங்கே ஒம்பது மணி கடைசியாக ஒரு பஸ் இருக்கும் அப்படி இருந்தே நாலு அஞ்சு சபா தான் அந்த இடத்துல இந்த சிட்டியே ரொம்ப பெருசு இந்த பெருசு இல்லை ரொம்ப சின்ன அங்கங்கே ஒரு முக்கியமான இடத்துல விட்டு போயிடுவாங்க லாண்ட் ஆர்டரும் இன்னும் நல்லா இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் தைரியமாக போகலாம் அந்த பஸ் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு நடந்து போகலாம் அப்போ வந்து இவங்க என்ன ராஜத்தம்பிலே ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி இவங்க மறந்துட்டாங்க அந்த கச்சேரி லைஃப் போய் இந்த ஒம்பது மணி மிஸ் பண்ணிட்டாங்க மறந்துட்டு இப்போ கடையில் வந்து பத்து மணி ஆகி போச்சு வெளில வந்து பஸ்ஸு போயிடுச்சு அப்புறம் அங்கே வேறு வழியில் நடந்து தான் வந்தோம் பாதி வழியில் க சந்தியாட்டம் போது மழை பிடிச்சி எடுத்து இது மழை மார்கில் யார் எதிர்ப்பாங்க நான் கொடை எடுத்து வரும் ஏன்னா இங்கே ஒன்று ஆரம்பிச்சு வேண்டாம் அப்படின்னா இப்போ மறுநாள் காலம் வர முடியும் வருஷம்னா வந்துட்டு அந்த இடம் காலி மனையாக இருந்தது இப்போ வாணிமாவில் இருக்கிற இடம் இதில் ட்ரிப்ளிகனில் ஸ்டார் டாக்கிஸ்னு இருக்குது அது டீ நகரில் ஸ்ரீராம் ஃபார்மசின்னு இருந்தது இதில் எவரடி ப்ளஸ் பக்கத்தில் பாண்டிவிக்காரில் அவர் வந்து அஜய் நங்காச்சாரியம் நினைக்கிறேன் அவர் பிள்ளை பத்மநாபன் எனக்கு தெரியல அவர் இதில் ஹோட்டல் ரெசிடென்சி இருப்பாருங்க பக்கத்தில் டாக்டர் நாயர் ஒரு வீடு சமாச்சாரம் டீனகரில் வந்து ஒரு சபா ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே இது இருக்கே நீங்கள் வாடகை கொடுக்கணும் கொண்டு எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அதுவும் லேண்ட் ரெண்ட் வச்சு கொஞ்சம் நீங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர் போட்டி ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பாங்க நாகை நாகையாவுடைய ஃபோட்டோ அதுக்கப்புறம் மேலே வச்சு போய் பணம் சேர்த்து அப்புறம் வேலைக்கு வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் அதுதான் டீனகருக்கு ஒரே சபா அதுதான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இவர் எக்ஜராமன் ஒரு சபா ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அவர் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் ஆரம்பி அப்போ வேறு ஹாலே கிடையாது மாணிமால் விட்டால் ஹிந்தி பிரச்சார சபாவில் ஒரு ஓப்பன் ஏர் தியேட்டர் இருந்தது அங்கே தான் யார் முதல்ல ஆரம்பிச்சோம் அங்கே ஆரம்பிச்சவங்க அப்புறம் சொந்த இடம் பார்த்து அங்கே ஒரு வருஷமும் என்ன மாதிரி நடத்தினாங்க நடத்திட்டு எங்கள் கடைக்கு பக்கத்தில் இப்போ குமரன் சில்ஸ் இருக்குதுங்களா அந்த இடத்துல காலி மணியாக இருந்தது ஸோ அங்கே கூரை போட்டு இப்போ அங்கே தான் ஆரம்பித்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் நடந்தது எனக்கு பாட்டில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காரணம் நான் சொன்ன பாருங்கள் அந்த ஏழே காலுக்கு அப்புறம் ஏழு ஒரு இடத்துல ஊர் அடங்கிடும்னு அதுக்கப்புறம் வெளியில் இருந்து என்ன பாருங்க எம்எஸ்எம்மா பாருங்க இங்கே யார் பாடுறாங்க அந்த பக்கத்தில் இருந்து பாடுற மாதிரி ஏன்னா அமைதியாக இருக்கும் ஒரு குண்டு சுப்பட்டு அவங்களுக்கு காதல் கேட்கும் அவ்வளோ அமைதியாக இருக்கும் அந்த ஏழு மணிக்கு மேலே எங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாது என்ன ராகம் தெரியாது யார் பாடுறாங்க ஏன்னா மனசு அப்படியே ரயிச்சு போகிற மாதிரி செய்யுதுன்னு அது மட்டும் தெரியும் அங்கே வெளியில் வராண்ட கஷ்டம் யாரும் வரமாட்டாங்க ஏன்னா எட்டு வைக்கு முன்னாடி போட்டு வரட்டும் கிடையாது இதுக்கு அந்த அப்படியே பாட்டு கேட்டோம் அப்படி தான் இருப்பு வந்தது அதுக்கப்புறம் இவங்க இங்கேருந்து சொந்த இடம் வாங்கி அங்கே போனாங்க இங்கே இருக்கும்போது அதாவது தலைவர் வந்து மகாராஜபுரம் விஸ்வநாதர் தலைவர் அதுக்கு மகாராஜ சந்தானம் செக்ரட்டரி ஒரு வருஷம் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அவருக்கு வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து அந்த மியூசிக் காலேஜில் ப்ரின்ஸிபல் போஸ்ட் கிடச்சிது ஸோ அவர் இங்கேருந்து கிளம்பி அங்கே போயிட்டார் அப்போ எக்ஸாம் பொறுப்படுத்தினார் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் மேலே சிக்ஸ்டியோ ஃபிஃப்டி நைன்லோ இங்கேருந்து அந்த இடத்துக்கு போனாங்க இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட்டு கிருஷ்ணகாந்த சபா இடத்துக்கு போகும்போது என்ன பண்ணார் இப்போ உடனே அந்த பணம் கையில் இல்லை எல்லாத்துக்கும் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் வாங்கிட்டு மூணு வருஷத்துக்கு வந்து திருப்பி கொடுத்துறேன்னு ஆயிரம் ரூபான் ஞாபகம் ஆயிரம் ரூபான்னு ரொம்ப பெருசு ஏன்னா இப்போ உஸ்மான் ரோட்டில் ஒரு கிரவுண்டு மூவாயிரம் ரூபா வில அப்போது வந்து கொடுத்துட்டு சிக்ஸ்டி ஒன்று திரும்பி கொடுக்க வரும்போது நான் தான் இருந்தேன் நான் வந்து இது மாதிரி இந்த ரீபேமெண்ட் கொடுத்துடலான்ட்டு வந்தேன் வேணாம் சுவாமி நீங்களே வச்சுங்க டொனேஷனாக வச்சுங்கன்ட்டு நான் அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் எதிர்பார்க்கல சரின்ட்டு அப்புறம் மற்றவங்ககிட்ட போகும்போது இது மாதிரி குப்சா வந்து டொனேஷனாக வச்சு கொடுத்து நிறைய பேர் எங்கள்கிட்ட அப்படி டொனேஷனாக வச்சுங்கிட்டார் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு என்ன அப்புறம் வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட்டாக போட்டார் ஸோ இங்கே வீட்டு வரண்டால் இருந்து கடை
இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் ஃபவுண்டர் அவர் வந்து ஒரு இண்டோ கமர்ஷியல் பேங்க்னு ஆரம்பித்தார் அதுக்கு சீஃப் கேஷியர் வந்து டிஎஸ் நாராயண் சிவி என் சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் அப்பா அங்கே ஆரம்பித்த போது இது இப்போ எங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்குன்னு எங்கள் அப்பா அங்கே தான் போய் கட்டி விடுறார் அங்கே ரங்கசாமி அவர் சன் ராமகிருஷ்ணன் இங்கே வந்திருக்கான் எங்கள் அவனும் எங்கள் கூட படித்தான் அவன் வீடு நம்பர் ஒம்பது வெஸ்டர்ன் ஸ்டீட் கோபாலபுரம் அவன் எங்கள் அப்பா அங்கே போயிட்டு ஒன்றும் எப்போ அதாவது பேங்க் வந்து ஏழு மணிக்கு திறப்பாங்க அதாவது ரெசிடென்ஸினுடைய சௌகரியத்துக்காக அவங்க ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி பணம் கட்டிட்டு பணம் வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஏழுலேருந்து ஒம்பதரை அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் நாலரைலேருந்து ஆறுறேன் அப்படி வச்சுருந்தது அப்போ வந்து நாங்கள் இவங்க ஏறி தரங்கான்னு எங்கள் அப்பா ஆறரை மணிக்கு கடை திறந்துட்டு எல்லாம் பெரிய சுத்தம் பண்ணி பூஜை போட்டு பணம் கொண்டு போய் கட்டிட்டு அவங்க அப்பா அப்படி பண்ணி உட்காந்து பேசிட்டு வர்றாரு அப்படி இருந்தது அந்த பேங்க்கில் தான் முதல்ல ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த இந்தியன் பேங்க் எங்களுக்கு நேர் ஏற்றாப்பில் இப்போ இந்த திருவிழு எட்டு கட்டணும் அந்த திருவிழு ஏழு கட்டணும் இந்தியன் பேங்க் நம்பர் ஃபைவில் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க வாடகைக்கு தான் ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து ஃபோர்டீன் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் அவங்க பேங்க் வச்சு அன்றைக்கே இப்போ இங்கேருந்து எங்கள் அப்பா அக்கௌண்ட்டு அங்கே மாற்றினா அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எண்பத்தி மூணு வருஷமாக எங்கள் அக்கௌண்ட் அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது நமக்கு எல்லா விதமான ஹெல்ப்பும் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து தி ஓல்டஸ்ட்னு சொல்லலாம் அந்த க கட்டணம் ஆரம்பிச்சது அவங்க பிரான்ச் ஆரம்பித்து நாங்கள் இருக்கோம் நம்பர் ஃபோரில் வந்து வி கோபாலையோ வி கோதண்டாமையோ ரெண்டு பேர் பிரதர்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு சினிமா துறையில் பா அந்த கே பாலச்சந்தர் அப்போ இதில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கார் ஏஜி ஆஃபீஸில் ஏஜி ஆஃபீஸ் முன்னாடி எங்கள் மொழியே இங்கேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோரில் தான் இங்கே வந்தது அந்த கட்டணம் கட்டினது அவர் பேர் மறந்து போச்சு இவங்களுக்கு அது ராமகிருஷ்ணன் தான் தெரியும் அவன் பையன் பழனின்னு சொல்லிட்டு என்னோடு படித்தான் அவங்க அப்பா தான் வந்து அந்த இதை கட்டி கொடுத்தார் ஏஜி ஆஃபீஸ் இப்போ அந்த காலத்தில் ஒரு கிரே ஒரு ரெட் அது மாதிரி இருக்கும் அது வெளியில் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு சொந்த வீடு கட்டினார் இங்கே ஜிஎன் ஜெட்டி ரோடில் ஜீவா பார்க்கு ரெண்டு இது கட்ட இப்போ கூட பழனி அன்போன் வேறு மாதிரி மாற்றிட்டாங்க அதே பெயிண்டிங் அடிச்சுருந்தார் நாங்கள் கலாட பண்ணிடா அந்த மிச்சம் பண்ண பெயிண்டை தான் உங்கள் அப்பா கொஞ்சம் வீட்டு கட்டிட்டாரடான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி அந்த அந்த இதெல்லாம் ஐம்பத்தி நாலில் அதை அந்த ஏஜி ஆஃபீஸில் கே பாலசு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்போ மேரேஜ் ஆகலை நாங்கள் இந்த பக்கம் நம்பர் ஃபைவ் அப்போ நாங்கள் ஃபோரில் இருந்தோம் நேர் ஏற்றாப்பில் நம்பர் ஃபோர் வந்து கோதண்டாமர் வீடு அங்கே தான் இருந்தார் அது ஒன்று ஒரு போர்ஷனில் இருந்தார் அது கூட நடராஜர்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரை ப பணல் பார்க்க முடியாது நேராக அங்கே வந்துட்டாங்கன்னா எங்கள் பக்கத்தில் பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் இங்கே தான் வந்து டிஃபன் சாப்பிட்டு போவார் சாப்பாடு சாப்பிட்டு போவார் அப்போலேருந்து அப்போ தெரியாது அவர் தான் பாலச்சந்திரா பின்னாடி வந்து ஒரு திரைத்துறையில் ஃபேமஸாக வர போகிறாருன்னு தெரியாது ஒரு க இதில் ஃபங்க்ஷனில் பேசி முடிச்சவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு எப்போ நாள் நடந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நான் சொல்கிறது ஞாபகமாக சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி பல டைரக்டர் சொன்னபோது இந்த பேர் விட்டு போயிடுது இவர் எங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாகவே இருந்தார் அந்த அப்படியெல்லாம் ஒரு அந்த இதில் நம்பர் ஒன்றுன்றது இப்போ பெட்ரோல் பங்க் இருக்கே அப்போ காலி பண்ணியாங்க ரவால் கிருஷ்ணனுடைய வீடு அது நம்பர் டூ வந்து கர்னல் சதா சதா டாக்டர் சதாசிவன்னு ஆர்மியில் வந்து டாக்டராக இருந்தார் அவர் ஒரு அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவருக்கு உடம்பு சரியாக இல்லை கடைசி சொல்லிட்டு சாரி லஸ் கார்னரில் அவர் சேர்த்துருந்தாங்க டாக்டர் சகசரம் டாக்டர் ராமதுரை அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே சீஃப் டாக்டர்ஸு அப்போயே ஒரு கொஞ்சம் நேரம் நினைவு இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நினைவு தப்பி போயிடும் அந்த மாதிரி நேரம் அப்போது டாக்டர் சகஸ்திரன் வந்து விசிட் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார் டாக்டர் சகஸ்திரன் இன்னொரு நெல்கடை தெரியுமான்னு கேட்டாராம் அப்போயே ஞாபகம் இருந்து மறந்து அது மாதிரி மாறி மாறி தெரியுமே என்ன இப்போ போய் பார் நம்பர் ஒன் லெட்ஜர் டாக்டர் பி சதாசிவர் நம்பர் டூ பிரகாசம் போட்டிருந்தார் கரெக்ட் எங்கள் கடையில் வந்து என்றைக்கி அந்த லெட்ஜர் போட ஆரம்பித்தோமோ அண்ட் இருந்த நம்ம முதல் லெட்ஜர் அவர் தான் கடைசி வரைக்கும் அப்புறம் இப்போ க்ரெடிட் கார்டு வந்து அது வந்து போயிடுச்சாரு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வந்து நான் ஒரு தினம் போகும்போது சொன்னார் இந்த மாதிரி சதாசிவனுக்கு அப்போ நினைவு தப்பி கொஞ்சம் வரும் கொஞ்சம் நினைவு தப்பி இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் எங்கிட்ட சொல்லி இது மாதிரி சொன்னார் ஏன் நம்பர் ஒன் லெட்ஜர் நல்லியில் இருந்தாலும் போய் பாருன்னு எங்கிட்ட சொன்னார் எவ்வளோ தூரம் உங்களுடைய கடை மனசில் பதிஞ்சிருக்கு கடைசி காலத்தில் கடை அப்படி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விடுங்க தான் இப்போ இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து இந்த கடை சிறப்பான வந்து அவர் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீயில் வீரப்பச்சிட்டு யாருன்னு ஒருத்தர் நம்பர் ஃபோர் தான் கோவன்ற மாதிரி அதில் பாலச்சந்தர் நம்பர் ஃபைவ் வந்து நம்ம பேங்க் இந்த
இப்போ நியாயமாக எவ்வளோ பொழுதைக்கு ஒன்று கட்டியிருக்கணும் அந்த பள்ளிக்கூடத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை அந்த ரெண்டு பள்ளிக்கூடத்தை சேர்த்தா ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கே வராது அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பூரா இங்கே மாற்றிட்டு அங்கே வந்து சர்பிட்டி ஹால்னு கட்டியிருக்காங்க ஓகே இது கலைக்காக இருந்தது பட் இதோட படிப்பு முக்கியம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன் வந்துங்க அதுக்கு உண்டான காரணம் பார்ப்பாங்க வரலன்னா அது இன்ஸ்டல்ட்டு வேறு எதாவது கட்டிட்டு முடிவு எடுக்கிறதா என்ன எனக்கு புரியல ஏன் அப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தபோது இவங்க அந்த அந்த பள்ளி அந்த பள்ளிக்கூடத்தை முடிஞ்சு போகிறது அதுக்கடுத்து நம்பர் ஒன் ஜிஎன் ஜெட்டி ரோடு ஆரம்பிக்கிறது அந்த வெளியில் அந்த காலத்தில் மாடர்ன் சியர்னு ஒரு போர்டு போட்டிருக்கோம் சிவராமன் சொல்லிட்டு ஒரு பேர் போட்டு அவர் வந்து எப்படி சார் அருள் வாக்கு மாதிரி இது இது நான் ஜாதம் பார்க்கறது இல்லை அருள் வாக்கு மாதிரி சொல்கிறார் அவர் அந்த மாதிரி அது இருந்தது அப்புறம் ஒவ்வொரு நிறைய கட்டங்க அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு சில ஞாபகம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வரேன் நாங்கள் வந்து முதல் முதல் சொத்து வாங்கினது நம்பர் எயிட்டின் உஸ்மான் ரோடு அதாவது இந்த பக்கம் தோசாம் ரோடு அந்த பக்கம் உஸ்மான் ரோடு ஆரம்பிக்கிறது உஸ்மான் ரோடு ஃபேசிங் வீடு சைடில் வல்தே பக்கம் தோசாம் ரோடு இருக்கும் அது வச்சு மூணு கிரவுண்டு டாக்டர் வி ராமேங்காருன்னு சொல்லிட்டு அது இப்போ இந்த சிங்கேரி மடம் இருக்குது பாருங்கள் அது அவர் இடம் தான் அவர் கொடுத்து மொத்தம் ஒரு ஏக்கர் அது ஃபேசிங் உஸ்மான் ரோடு சாரி ஃபேசிங் வெங்கட் நாராயண் ரோடு அண்டு ஹென்ஸ்மன் ரோடு அதான் பேர் கண்ணதாசன் ரோடு மாட்டினாங்க இப்போ ஒரு போர்ஷன் வச்சுருக்காங்க பிள்ளை வி சக்கரபாலின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அங்கே சின்ன இப்போ இந்த சிங்கேரி மடம் இப்போ எடுத்து சின்ன கிளினிக் இருந்தது அங்கே சார் அங்கே தான் வந்து உட்கார வர்றாரு அவர் வந்து டாக்டர் ரங்காச்சாரிக்கிட்ட ஜூனியராக இருந்தார் ஒரு விஷயம் அவரை பற்றி சொல்லணும் இப்போது அவர் வந்து எங்கள் தெருக்கு பின்னாடி நம்ம கடை இருக்கிறது நாகேஸ்வரார் ரோடு பின்னாடி பிஞ்சாசு ரோடு நம்பர் கார்னர் நம்பர் ஒன் பிஎஸ் ரோடு உஸ்மான் ரோடு திருமணம் ஒன்று அது ஏ கோ ஏசி கோபாலசாமிங்கார்னு அவருடைய வீடு அது ஏசி கோபாலசாமிங்கார் யாருன்னா அந்த காலத்தில் தோசாமிங்கார்னு சொல்லி அவர் தான் லீவர் பிரதர்ஸுக்கு ஹோல் சதர்ன் ரீஜனுக்கு ஏஜெண்ட்டாக இருந்தார் நானூற்றம்பது ப்ராடக்ட்ஸு லீவர் பிரதர்ஸு மொத்தத்துக்கு வந்து தான் ஏஜெண்ட்டு அந்த சிலோனில் வந்து லீவர் பிரதர்ஸ்க்கு பி சதாசிவியர் சொன்னேன் நம்பர் டூ பிராசன் அவருடைய மாப்பிள்ள மகாதேவியர்னு அவர் சிலோன் பூராவுக்கும் அவர் வந்து இது வந்து டீலராக இருந்தார் அது அந்த அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனி அவருடைய மைத்துனர் ஏசி கோபாலசாமிங்கார்ன்ற துர்சாமி இங்காருடைய மைத்துனர் சரி நமக்கு டீனர் இல்லாமல் இருந்தால் கூட இது ரிலேட்டடாக ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்போ ஹிண்டு ஆஃபீஸ் இந்த பக்கம் மவுண்ட் ரோடில் இருக்குது நேர் பின்னாடி சுங்கார் தெருவில் இவருடைய வீடு ஏசி கோவர் சாரி ஏ தோசாமிங்க ஒரு வீடு வீடு ஆஃபீஸ் எல்லாமே இருந்தது அது என்னென்னமோ சோப்ஸ் என்னென்னமோ வரும் அந்த காலத்தில் அதுக்கெல்லாம் வந்து இவர் ஒரு வாட்டி ராஜாஜி இங்கே வர ஹிண்டு ஆஃபீஸுக்கு வந்து கசேரி நாட்டு ஒரு நூறுரூவா கொடுத்து சில்லற போகணும்னு இன்னும் எங்கிட்ட போய் சில்லற கேட்க எங்களெல்லாம் பூரா செக்கு தான் நாங்கள் வர சில போகிறோம் நாங்கள் எங்கள் டீலர் கொடுத்துருவோம் அங்கேருந்து பணம் செக்காக கொடுத்துருவோம் எங்கிட்ட இது சேஞ்ச் இந்த சேஞ்ச் ஓனுமேனா நான் ஒரு பையனை போட்டு அனுப்புகிறேன் இங்கே லீவர் பர்சன் ஏஜென்ட்டு தோசாமி இங்கே ஆரம்பிக்கார் அங்கே போனேன்னு வாங்கிக்கிறாங்க இது லக்ஷ்மி வந்து எப்படி வந்து தானே வந்து அதிர்ஷ்டம் கொடுக்குறாருங்கிறது ஒரு உதாரணம் அது அப்போது அதுதான் இவர் திருவள்ளூர் டிடி கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்போ தான் அவங்க சேர்ந்துருக்காருங்க ஒரு அப்ரெண்டிஸ் மாதிரி அவருக்கு மேலே மேனேஜர் ஏசி கோபாலசாமிங்கார் முதலாளி ஏ தோசாமிங்கார் இவர் போனபோது அங்கே கேஷ் ட்ரை இவர் உட்காந்துருந்தார் டிடி கிருஷ்ணமாச்சாரி உட்காந்துருந்தார் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் கேட்டார் அது கொடுத்தார் யார் என்னன்னு கேட்டிருந்தார் அப்புறம் கோபாலசாமிங்கார் இவர் தெரியும் இந்த சாரி கோபாலசாமி தோசாமிங்க அதனால் கொஞ்சம் பேசிட்டு போனார் அப்போ வந்து ஒரு தரம் வந்தபோது இந்த பையன் ரொம்ப ஷூட்டிங்காக இருக்கான் என்னோட அமைச்சுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் தாராளமாக ஐஷ்யம் போனார் அந்த சார் ஐஷ்யம் தான் இவர் கூட இருந்தார் அவர் கடைசி வரைக்கும் நாலு நாள் மெம்பர்ஷிப் கூட ஆகலை அந்த திருச்செந்தூர் எலெக்ஷனுக்கு போட்டிட்டார் பாருங்கள் அப்போ தான் மெம்பர்ஷிப்பே போட்டு அவர் கூடவே தான் பக்கத்தில் வைக்கணும் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது அதெல்லாம் பெரிய கதை அவர் வந்து அது மாதிரி இருந்து அப்புறம் இவரோடு இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இது நிதி அமைச்சரானார் ஓ நீங்கள் பரவாயில்லைன்னு இது நம்ம டீனுக்கு சம்மந்தப்படாது எப்படி நிதி ஜெயிச்சார்னு சொல்லணும்னா சுருக்கமாக சொல்லிடுவார் திருச்செந்தூரில் அவர் நிற்கிறார் டிடிக்கு அவர் ரொம்ப தயங்கினார் ஏன்னா அவர் ரொம்ப தன்னை வெளிப்படுத்திக்கலை இவர் ராஜாஜிக்கு கூடவே இருந்தார் ஒரு பிஏ மாதிரி இருந்தார்னு வச்சுக்கலேன் இவருடைய சேவை நம்ம கம்பெனிக்கு இருந்த சாரி கண்ட்ரிக்கு தேவைன்னு சொல்லிட்டு அவர் இவர் தான் முன்னிலைப்படுத்துது நீ நின்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து அங்கே போனால் சூழ்நிலை
இப்போ ஏதாவது முடிவு எடுத்துருந்தோமேட்டு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணால் ராம்நாத் கோயங்கா கூப்பிட்டு நீ போய் பேசு அப்படின்னாரு அதாவது அப்போ இவங்க உங்களுக்கு ஏதாவது அரசியல் போர் அடிக்கணும் நான் சப்ஜெக்ட் மாற்றிக்கிறேன் பரவாயில்ல என்ன சுருக்கமாக சொல்லிடுவேன் இவர் எதிர்த்து சுதந்திரா கட்சியில் தங்கசாமின்னு ஒருத்தர் நிற்கிறார் அவர் வாபஸ் வாங்கிட்டார் இவர் அனு போஸ்ட் ஆகிடும் இவர் பெரிய ஆள் இல்லையா ராம்நாத் கோயங்கா இப்போ கேட்டார் அவன் அதெல்லாம் முடியாது வந்துட்டான் சரிங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் டிஎஸ் கிருஷ்ணா டிவிஎஸ் கம்பெனி அவர் அனுப்பிச்சாங்க அனுப்பிச்சு அதுக்கும் படி அவன் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு இருந்தாலும் அவன் முடியாதுட்டான் நான் அவன் எதுக்கும் வாபஸ் வாங்க முடியாது வந்துட்டாங்க வந்து அப்புறம் அந்த அமைப்பாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா நேராக காமராஜர்கிட்ட வந்தேன் வந்துட்டு இது மாதிரி எவ்வளோ சொன்னாலும் தங்க சாங்க முடியாது கோயங்கா சொல்லி பார்த்தார் டிஎஸ் கிட்ட சொல்லி பார்த்தார் முடியாது ஏன்னா அந்த ஊர் போகிறது வந்து அங்கே யார் பிரபல்யமோ அவங்கள ஆட்சிமையை பார்த்தீங்கள இவர் ஆல் இண்டியா லெவலில் பெரியவர் இல்லைன்னு சொல்லல எப்படி சின்ன கிராமத்தில் வந்து இவரை பற்றி தெரியும் ராம்நாத் கோயங்கா அதே மாதிரி அவர் இந்தியாவில் சவுத் இந்தியா அப்படிலாம் டாட்டா மாதிரி அவர் பட் அவனுக்கு சின்ன வில்லேஜில் தெரியும் இல்லையா அந்த ஊர் யார் பெரியவங்கிருக்கான்னு கேட்டான் கேட்டார் இவர் இந்த அமைப்பாளர் கேட்டார் இந்த தம்பி சொக்கா ராம்சேத் பீடி அது ஹரிராம் சேட் இருக்கானே அவங்க பாருன்னு சின்ன பையன் அதாவது அவர் வயசு அப்போ என்ன இருக்கானே இருபத்தெட்டு வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறு அறுபத்தி நாலில் இறந்து போயிட்டார் இது முப்பத்தி நாலில் பிறந்தவர் என்னடா அவர் பிடிச்ச கலையில் சொல்கிறாரு சரி சொன்னாருன்னு போனாங்க இப்போ என்ன அவர்கிட்ட அவருக்கு அரசியல் சம்மந்தமே இல்லை அவர் உண்டோ வியாபாரம் உண்டு இருந்தார் பார்த்து போய் இது மாதிரி ஐயா சொன்னார் உங்கள்கிட்ட எனக்கு தங்கசாமி தெரியாது ஆனால் நான் பேச பண்ண ரொம்ப பாப்புலர் அவர் அங்கே அதெல்லாம் சொன்ன கதை பிரச்சாயிடும் சரி அவர் சொன்ன நேராக போனார் தங்கசாமி கேட்டால் அவனுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறதா எஸ் நோன்னு சொல்கிறதா எஸ் என்ன இவர் கொஞ்சம் பாப்புலர் அங்கே சின்ன பையனாக இருந்தால் கூட வந்துட்டு கம்பெனி இருந்தான் ஒன்றுமே சொல்லல இவர் ஒன்றும் சொல்லலாம் கோச் இன்ட்ரிவியூ வந்துட்டார் வந்துட்டு போய் திருநெல்வேலி ஆஃபீஸ் இறங்குறது அவங்க பின்னாடி காரில் விட்டான் ஐயா நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்குள்ள அது கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்ல விட்டு போச்சு எலெக்ஷனில் காங்கிரஸ் எதிர்த்து இவர் மாமனார் டி எஸ் ஆதிமூலம் நின்றார் அவருக்கு இவர் ஒர்க் பண்ணி காங்கிரஸ் தோற்று ஆதிமூலம் ஜெயித்தார் தனி எதிர்த்து இண்டிவிஜுவல் அதனால் இவருடைய இது அப்போயே அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்போது ஒரு மேடையில் வந்து அவன் பக்கத்தில் உட்காந்தான் இது மாதிரி உங்ககிட்ட தான் பொறுப்பு ஒப்படைக்க போகிறேன் அந்த பழைய பிரிக்கப்படாத திருநெல்வேலி மாவட்டம் பதினேழு அசம்பிளி தொகுதி மூணு எம்பி தொகுதி லோக்சபா தொகுதி நீ தான் இங்கே ஜெயிச்சு வைக்கணும்னு ஸோ அது வேறு சொல்லியிருந்தாருண்ணே அதே மாதிரி இப்போ நடக்குமா பாருங்கள் ஒன்றா ஒன்றா அண்ணப்பா வந்துட்டு நம்ம வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்ட்டான் தங்கசாமி நேரம் ஆயிடுச்சு போய் திருச்செந்தூர் கெஸ்ட் ஹவுஸ் அது எங்கேருந்தாங்க டிடிகேயும் ராம்நாத் கோயும் டிஎஸ் கிட்டாவோ போயிட்டு அது முறைப்படி நான் கைது பண்ணி கைது போய் விட்டு அதாவது காங்கிரஸ் சரித்திரத்துலேயே ஏன் இந்திய தேர்தல் சரித்திரத்தில் அண்ணா போஸ்ட்டாக ஜெயிச்சது இவர் தான் இந்த தேர்தல் முடிவு வரும்போது முதல் முடிவு இவர் தான் சொன்னேன் அண்ணா போஸ்ட்னால் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாருன்னு சொல்லிட்டு டிடிகே சொன்னாங்க அதுக்கான அவரை அதுக்கப்புறம் நீதிமன்ற போஸ்ட் அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போது வந்து காமராஜர் சொன்னதுக்காக செஞ்சு அந்த முதல் தேர்தல் அவனுடைய சக்தி என்னென்னு ஒரு ஒருத்தர் மட்டும் புரிஞ்சிருந்தது உள்ளூர் வாசிக்கிட்ட தெரியல பதினேழு அசம்பிளி தொகுதி ஜெயிச்சு கொடுத்தார் மூணு லோக்சபா தொகுதி ஜெயிச்சு கொடுத்தார் அப்படியாக அவர் நெஞ்சு வந்தார் உங்களுக்காக என்ன வேணால் பண்ணுறேன் என்னார் இவர் டிடிகே எனக்கு ஒன்று வேணாம் இவர் இது இது வேறு இந்த கதையிலேருந்து அந்த பக்கம் மாறி போயிட்டேன் அப்போ அது மாதிரி காமராஜர் நான் என்டிஆர் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்ல விட்டு போச்சு காலங்காத்தால் போனோம்னா எல்லோரும் அவருக்கு ஆந்திராவிலேருந்து பஸ் வரும் நேராக திருப்பதி தரிசனம் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்து இப்போ விவேக் இருப்பாங்க அங்கே வண்டியை நிறுத்திட்டு போயிட்டு அவர் வெளியில் வந்து நிற்பார் அவருக்கு திவாரம் காமிச்சு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் அதாவது சாஷ்டா கிருஷ்ணனை பார்க்கணும் அப்படி இருந்தது என்ன வந்து அந்த கிருஷ்ணன் இப்படி தான் இருப்பாரோன்னு நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அவர் வேஷத்தில் வந்து நம்ம மனசில் பதிஞ்சு போச்சு இது நான் என் கண்கூட பார்த்துருக்கேன் இவ்வளோ பெரிய நடிகர் என் இவர் வந்து ஒரு விஷயம் அவரை பற்றி சொ சொல்ல வேண்டியது ஒரு நாள் அவர் பார்க்குறதுக்காக ஒரு பிள்ளை இதில் மியூசிக்கன் வைத்தா போல் அமராவதி பின்னாடி ஒரு தெரு போகிறது அதில் வந்து தங்கியிருந்தார் இவர் அப்போ சிஎம் அவர் அப்போ யாரோ நானும் இன்னொருத்தர் உள்ளே உட்காந்துருந்தோம் யாரோ உள்ளே பேசியிருந்தாங்க யாரும் சன்னியாசிக்கு பேசியிருந்தாங்க அப்போ மணி கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஒன்று கொண்டு ஒன்றரை கூட ஆயிடுச்சு நீங்கள் போயிட்டு மூணு மணிக்கு வரீங்களான்னு கேட்டார் அந்த பிஏ வந்து என் பக்கத்தில் இருந்தவர்கிட்ட ஆ சரி நான் மூணு மணி இன்னும் ஒன்றரை மணி நேரம் ஏற்கனவே
விடிகாலம் ரெண்டு மணிக்கு வந்துடுறாரு ஷூட்டிங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு பாண்டவியார் வருவார் இங்கே எல்லோரும் கூடுற இடம் வந்து அந்த பாரத் கேஃப் பாச பாரத் கேஃபு அது சொல்ல விட்டு போயிட்டு அந்த பக்கம் உடுப்பி கேஃபு நேரே தவிர பாரத் கேஃப் மணி ஏர் நடத்தியிருந்தார் ஒன்லி டிஃபன் தான் அதில் அதாவது காலம்பில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உண்டு ஈவினிங் டிஃபன் உண்டு சாப்பாடு கிடையாது எல்லாமே காற்று சாப்பிட்டுட்டு அந்த வாசலில் புஸ்தகம் கடை இருந்தது அந்த இது முக்கிய வாங்கிட்டுருப்பாங்க ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் லக்ஷ்மிகாந்தன் வந்து ஒரு பத்திரிகை நடத்தியிருந்தார் இந்து நேசன் பேர் ரொம்ப லிமிட்டட் காஃபி அது வந்து ரெண்டானா விலை அது அது வந்து ஒன்று விற்று போயிடும் அவன் பக்கத்துலேயே ஒரு காத்துண்டே படிச்சுட்டு கொடுத்தா நாலாம் கொடுப்பான் பழைய எங்கேயும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க இதெல்லாம் நான் என் கண்ணால் நான் பார்த்துருக்கேன் அது அந்த மாதிரி ஒரு கா வேடிக்கையான சம்பவங்கள்லாம் நட அப்போ இவர் வருவார் இப்போல்லாம் கும்பல் கூடிக்கிறாங்க அது மாதிரி இருக்க இருக்காது வாசலேயே வந்து யாராவது ப்ரொடியூசரோ இல்லாட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோ இல்லை வேறு சக நடிகர்களோ கொண்டாந்து பேசி அப்போ பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டி பண்ணுறேன்னு சொல்லி இருபது அடி பண்ணிட்டு இருக்கானே வெள்ளக்காரன் இருக்கும்போது இருபது அடி தான் இருந்தது எல்லா இடத்துலையுமே ஆல்ரெடி ஸ்மார்ட் சிட்டி இதுதான் காரணம் வச்சுருந்தா இதுதான் காரணம் ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு அடையாளம்னா ஏற்கனவே ஸ்மார்ட் சிட்டியாக தான் இருந்தது ஐம்பத்தொம்போதில் கார்பரேஷன் வந்து டிஎம்கே கையில் போச்சு காங்கிரஸ் இருந்ததுக்கும் சரியாக இருந்தது அப்போ அவங்க தான் ரோடு பெருசு பண்ணாங்க இதான் ரோடு பண்ணாங்க இதான் ரோடு பெருசுன்னு நடக்கிற இருந்தது சின்ன பண்ணி இன்னி கூட வாங்கிட்டு அது மாதிரி இருந்தது அதான் சொன்னேன் ஸ்மார்ட் சிட்டி புதுசாக நீ அப்படி இருக்குனே விளங்கிற அப்படி தான் வச்சுருந்தேன் நீ இப்போ புதுசாக இப்போ பண்ணிச்சு அப்போ மொபைல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று உண்டு கொஞ்சம் பெரிய ஒன்று தானே தெரியும் அது ஒவ்வொரு ஏழு அஞ்சாறு மணிக்கு ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணோம் எல்லா ஒரு சின்னது தானே ஒவ்வொரு இடமும் போயிட்டு கடைசி இது வந்து பாயிண்ட் வந்து இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் வாசலில் ராமகிருஷ்ணன் தான் ரொம்ப பெருசாச்சு அது நிற்கும் அது ஒம்பது மணிக்கு வந்து நிற்கும் நம்ம கடைசி நிமிஷத்து அதாவது லேட் ஆச்சு ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த சௌகரியம் தீனர் தான் கடைசி அதோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிடுவாங்க எடுத்துட்டு அது வந்து ஒவ்வொரு போஸ்ட் பண்ணுறது போவோம் அதில் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி ஒன்று உண்டு அந்த ஸ்டாம்ப் வந்து நாலாம் அது கொடுத்தா அது ஒட்டிட்டு போனேன் அது ஃபஸ்ட்டு காலமாக தான் எட்டு மணிக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க பாக்கி தான் பத்து மணிக்கு போகும் அந்த காலத்தில் சினிமாவிலலாம் கூட மணி ஆர்டர் கஞ்சியெல்லாம் அது பற்றி சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சினிமாவில் சகசனா வந்து போஸ்ட்மேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு பாப்பா அது ஃபுல்லாக மணி ஆர்டர் அனுப்பிச்சிருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து அவங்க போஸ்ட்மேன் ஒழுங்க அரைச்சி காஃபிலாம் கொடுப்பாங்க கொடுத்து வருவாங்க அதே மாதிரி அம்மா ஒரு நல்ல சமாச்சாரம் வந்து இருக்கு தந்தி இது கல்யாணத்துக்கு போல் நிச்சயமாச்சு பப்பில் நிச்சயமாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா ஒரு வாழ்க்கையோட இந்த போஸ்ட்மேன் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் சேர்ந்து இருந்தது அதாவது அவன் வேறு நம்ம வேறு நம்ம குடும்பத்தை ஒத்த மாதிரி ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க அது எல்லாம் போச்சு போ எல்லாம் வந்து புரியல் சர்வீஸ் வந்த பிறகு அதெல்லாம் அந்த விஷயமே இப்போ இல்லை எடுத்து நம்ம அந்த மாதிரி தொடர்பு எங்கேயுமே இல்லைங்களே நிஜமாக பாவம் சினிமா காமிச்சோம் உண்மையான வாழ்க்கையில் கூட அப்படி தான் இருந்தது அந்த ஒரு போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது நான் கடைக்கு வந்து புதுசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு மார்ச் பதினஞ்சு கடைசி மார்ச் வரணும் பதினா பதினஞ்சு ஈவினிங் எங்கள் சித்தப்பா வந்தார் என்னடா பண்ணுவோம் நான் எப்படியும் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் டைம் சேர்ந்தேன் அது மாதிரி தான் வருவேன் அது சிறுபரானும் ஒரு சில பேர் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து இல்லை எங்கள் அப்பா வந்து என்ன பண்ண வயசுக்கு போயிருந்து விட்டார் அதை நான் கிடைக்க வந்துடுறேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் கிடைக்கும் பதினாறு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு இப்போ நான் கிடைக்க வந்து அறுபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த ட்ரெயின்லேயே லாங்கஸ்ட்டு சர்வீஸ்னால் நான் தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன் அப்போது நாங்கள் வந்து ரெண்டே நாள் ஆகிருக்கோம் எங்கள் பக்கத்து அவரு தாராச்சந்திரன் அவங்க ஜோடி கட்டி வச்சுருந்தாங்க நான் வந்து வெளியிலேருந்து இருந்தேன் அந்த பாக்தன் தரேன்னு ஓனர் இருந்த அப்படி கூப்பிட்டார் உட்காந்து அந்த ஒரு கஷ்டம் வராங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க அந்த சேர்த்து சரியாக அட்டன் பண்ணுறேன் நீ என்ன செய்யணும் நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் போய் தெரியல என்ன பதில் சொல்லி தெரியல நான் கம்பெனி இருந்தேன் அவர் சொல்லாமல் இந்த மாதிரி அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த சேர்த்து கூட ஒரு வார்த்தை கண்டிக்கணும் இது மாதிரி இருக்குது இந்த வருது மாதிரி கண்டி இந்த க கம்ப்ளைண்ட் வராமல் பார்த்துக்கணும் கஸ்டமர் தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வேலை இல்லை சொல்லிட்டு அவங்க சேட்டிஃபிகேட் ஆகணும் நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொன்னோம் அவங்க ஏற்றுட்டாங்க அப்படின்னு இந்த சேர்ட்மெண்ட் அப்படியெல்லாம் வந்து பண்ணிக்க மாட்டான் நீங்கள் அப்பாட்டமாக சொல்லிட்டு நான் கரெக்டாக தான் அட்டன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லல இந்த மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு ஆர
ஒருவேளை நீ சரியாக பிளக் பண்ணியிருக்கலாம் நான் இருந்தாலும் அவங்க சொன்னபோது நான் என் டூட்டி அவங்க சொன்னது எதுக்கு நான் வந்து அவர் வந்து ஒரு அவங்க பரிகாரம் பண்ண மாதிரி ஆக்டர் மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை நான் சொன்ன கேட்டாங்க நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 ஆனது <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அங்கே இருக்க முடியாத நிர்பந்தம் ஆயிடுச்சு அது வருஷம் அவங்க எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி நாலு அப்படி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வீடு மட்டும் அப்படியே இருந்து அவங்க சிஸ்டர் இருந்தாங்க அது மாதிரி அங்க படம் எடுத்தால் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லவர ரொம்ப பேர் அந்த ஸ்டுடியோவில் இவரும் நாகேஸ்வரம் இல்லை சாரமானி சேட்டில் இருக்காங்க நாகேஸ்வரம் அவரும் போனாங்க சாவித்ரம் கடைசி இருக்க இங்கே தான் இருந்தாங்க இசை நகர் எதிர்கிட்ட அவங்களும் இங்கே தான் இருக்காங்க சில கன்னட நடிகர் நடிகர் அவங்களுக்கு இந்த இடங்கள் ராஜ்குமார் இங்கே நோட்டர் இந்தியா காரணி ட்ரஸ்ட் ஒரு ரவுண்டாக ஒரு பார்ட்னர் இருக்கும் தன் பேர் தெரியல அவர் கூட நோட்டர் இந்தியா காரணி அங்கே தான் தர ரொம்ப நாள் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே இருக்கும்போது ஃபேமஸ் அவர் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கேருந்து நம்ம ட்ரெயின் வச்சு இங்கே தான் இருந்தார் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் அதை சம்மந்தப்பட்டவங்க சினிமா அவர் தேசியம் நாலு வருஷம் தமிழ் போகிற இங்கே தான் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஒன்று கடைசியாக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஒரு அட்சய திதி இன்னைக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அட்சய திதி இன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படி சேர்ந்துட்டே இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை அது உண்மையில் அப்படி இல்லை அதாவது வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்காலில் அட்சய திதி இன்னைக்கு புதுக்கணக்கு போ போடுவாங்க புதுக்கணக்கு அன்றைக்கும் ஏதாவது ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் போட்டால் கூட போட்டு இப்போது நான் ஒரு ரீட்டைல் வியாபாரி எனக்கு வந்து சாரி சாப்பிட்டு இருக்கலாம் நான் போய் ஒரு நூற்றி ஒரு கொடுத்து கணக்கில் வர வச்சு பண்ணேன் அவருக்கு கொடுத்தேன் அந்த மேனு மேனுஃபேக்சர் கொடுப்பேன் அப்படி இருந்தால் அவனுக்கு அந்த வருஷம் நல்லா இருக்கும்னு இருக்குது அது எப்படி திருப்பி விட்டாங்க நாம கூட போட்டு அவர் நல்லா இருக்காது போக நம்ம வாங்கி நாமளை ஓ பணம் சேர்ந்து கேட்டால் இன்னைக்கு ஒரு கால் சொன்னால் கூட வருஷம் பூரா சவரனாக சேர்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க எடுத்தபோது ஆல் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் எடுத்த மெட்ரோ சிட்டிஸில் பாம்பே டெல்லி கல்கட்டா ஹைதராபாத் பெங்களூர் சென்னை எடுத்துட்டு ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் எங்கேன்னு பார்த்தபோது ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் வந்து சென்னை மெட்ராஸ் தான் இருக்குது அதுவும் முஸ்லாம் ரோட்டில் அந்த பாம்பே எவ்வளோ பெரிய சிட்டி நியாயமாக தான் இருந்துக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இது எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டு எத்தனையோ கோடி பணம் இந்த இடத்துல வரணுன்ட்டு இருக்கு அந்த இது போடவனை நான் தடுத்தேன் அந்த மேம்பாலம் போட்டபோது இது வேண்டாம் இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ஒரு ஆஃபரே இதில் இருந்தேன் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ்டர் அவருக்கு லட்சுமண் சொல்ல உங்களுக்கு இது சொல்லலாம் அதை நம்ம டீவியராக இந்த மாதிரி இருந்தால் பண்ணல் பார்க்கணும் வச்சுங்க இது ராமகிருஷ்ணா விஷயம் இன்னொரு இது சொல்லிடுறேன் உலகத்துலேயே ஒரே ஒரு டோர் நம்பர் உள்ள ஒரு திருன்னா பாஷிட் இருக்குது ராமகிருஷ்ணா விஷயம் பாருங்கள் ஒரே ஒரு நம்ம ஒரு பக்கம் போகிற மணல் பார்க்கு இன்னொரு பக்கம் இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்து கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ் இருக்குது அது பேசிங் நம்பர் ஒன் கேர் ஆகிறது இது ஒன்றே ஒன்று தான் பாஷிட் இருக்குது இதில் ஒரே நம்பர் வேறு இந்த டிராஃபிக் ஜாமுக்காக என்ன பண்ணியிருந்தாங்க ஒன்றே ஒன்று அதாவது எங்கள் கடவுளியாக வந்து நீங்கள் சிவாவிஷ்ணு டெம்பிள் போகலாம் சிவாவிஷ்ணு வந்து பணம் பார்க்க வர முடியாது எடுத்து வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி விவேக் கம்பெனிலேருந்து இப்படி வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் திரும்பி தான் போகிறத தவிர நேராக வந்து இப்போ சரவணா சுடா நுழைய முடியாது அதனால் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பார்க்க போகலாம் நான் கேட்டேன் இப்படின்னு நீங்கள் கார் அதை போடுறதுல அப்படியும் கார் அதை போடுறது எதுக்கு என் மேம்பா கேட்டேன் ரெண்டு பக்கம் கார் அதாவது எதுக்கு மேம்பா அதே சொல்ல அரை மணி நேரம் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் அதே சொல்லாத நிறுத்தது என்ன இல்லை சார் நான் பேசியாச்சு இதுவும் அந்த ஜிஎன்டி பாலம் சேர்ந்து கேட்டால் பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பாலத்துக்கு பதினாறு கோடி அப்போ அவங்க ஒரு இது பதினாறு கோடி அது ஒரு பதினாறு கோடி அப்போ உங்களுக்கு என்ன இப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சொல்கிறேன் பதினாறு கோடி மிச்சம் அவங்களுக்கு இது பாதனை வேணாம் சொல்லுங்க 
என்னவோ அவர் என் டியூட்டி நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் வந்து தள்ளியிருக்கேன் நான் டிஸ்கவுண்ட் விட்டுருப்பேன் இந்த லெட்டர் ஒரு அழகான மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டு வாங்க போல இருக்கேன் இதில் அதுக்கு மாதிரி என்ன பண்ண முடியும் நான் சொல்ல நான் சொன்னேன் ஒரு டீ நகர் ஒன்று பண்ணுறீங்க நான் அந்த ஊரில் இருக்கணும் கேட்க மாட்டீங்களா இதை நான் பண்ணுற உங்களுக்கு தேவையா தேவையில்லையா இதனால் நன்மையாக உங்களுக்கு அசௌகரியமாக கேட்க வேண்டாமா நீ பாட்டு போய் என்ன வந்து பெங்களூர் பற்றி கேட்டால் தெரியாது பட் நான் எழுபது வருஷம் இங்கே இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அது பணம் பார்த்து சுற்றி நான் இருந்துட்டுருக்கேன் அப்புறம் கட்டிட்டாங்கன்னு வச்சுக்க இப்போ அந்த ஒரு அழகை போயிட்டு இருக்கு பெரிய மார்க்கெட் இல்லைங்களா அது சேர்த்தது அது காரணம் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அவரை முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சாகாய் நகர் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்கில் இருக்கு முதல்ல ஆலோசிஸ்டர் இங்கே இருக்குது அப்புறம் இதில் இனி வெங்கட்ராமன் சொல்லிட்டு சிம்சன் கம்பெனி வந்து நம்ம வீடாக வாங்கினாங்க இப்போது பார்த்து அருணா ஸ்டோர்ஸ் இந்த நாயக்கடத்தில் என்ன பண்ணி வேறு மாறிக்காங்க அப்போ அந்த மாதிரி இது வந்து கட்டும் போது யாராவது இந்த காலத்து பேசியிருக்கேன் அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் முடிவு எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுத்துக்கலாம் பட் கால கடந்து போய் நான் சொன்னேன் என்ன பண்ணாலும் அவங்க முடியாது அது இப்படி தான் போட்டேன் ஏன் அப்படி சொல்லி கேட்டேன் இது மாதிரி எங்கள் திருவிழா ஆறு லைன் போகுது கால் நீங்கள் தோசாம் ரோடு போகும்போது ஒரு லைன் ஆகிடுது பாட்டில் பாட்டில் நிற்கும் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எப்படி சரி பண்ணுவார் என்ன பண்ணாலும் சரியாகாது இங்கே போயிட்டு அங்கே வந்து அதே இத்தனை காரம் காலம் ஆஃபீஸ் போகிறாங்க அப்படியே வந்து உஸ்மான் ரோடு ஜாம் ஆகுது ஏன்னா அங்கே ஒரு லைன் வருது நீங்கள் இப்போ சரணம் இந்த உஸ்மான் ரோடு போகும்போது ஆறு லைனாக போயிடுது ஒரு லைன் நிற்காமல் போயிடுது திரும்பி வந்து கதவிட ஆறு லைன் வந்து ஒரு லைன் ஆகுது இப்படி தான் யாருக்கும் அதுக்கு மோச்சனமாக கிடையாது அது விட்டுற வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரே ஒரு வழி இருக்கு அப்படின்னா வசூலார் ரோடு இப்போ புதுசாக ஒரு கட்டி தான் பாருங்கள் வீட்டிலேருந்து போனால் அங்கே போய் இறங்கு அதை ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இதில் வந்து அதாவது துர்சாம் ரோடு வந்து வெஸ்ட்மாம் வந்து டீனர் வரலாம் டீனர்லேருந்து வெஸ்ட்மாம் போகக்கூடாது என்று போட்டு ஆமாம் அங்கே வந்து டீனர்லேருந்து வெஸ்ட்மாம் நம்ம போட பார்க்க போகலாம் அங்கேருந்து வரக்கூடாது போகலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகலாம் இந்த வண்டியில் அப்படி போயிட்டாங்கன்னா ஏன்னா இதில் வந்து நேரம் போகிற கார் தான் ஜாஸ்தி அது அந்த வெஸ்ட்மாமில் மட்டும் இருந்தது வெஸ்ட்மாமில் கேட்கறது அசோக் நகர் போது வரைக்கும் போயிடுச்சு அவங்க இப்படி தான் போகிறாங்க சில பேர் அப்படி அந்த படமாக ஈரோடு விழா போகிறாங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் இன்னும் போ அதாவது காலம் கடந்து போச்சு நிறுத்தணும் மனுஷன் நிறுத்திடலாம் என்ன போய் என்ன நடக்கணுங்க நடந்தால் அது வந்து ஒரு அழகான ஒரு மார்க்கெட்டாக இருந்திருக்கும் நான் சொல்லி இது நியாயமாக நீ வந்து ஆள் நட மாறுன்னு சொல்கிறாங்க பாரு நடந்தால் போனால் கார்கோடு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறான் நான் சந்தோஷப்பட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே போகிறேன் நான் சொல்லி யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மூணு பார்த்து அந்த மாதிரி வீணாக போயிடுச்சு அதாவது இது யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி பீட்டர் ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மித் ரோடு போகிற டூர் போகிறோம் அதையும் யார் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு அடுத்தது ராயப்பேட்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்புறம் போவோம் ஏன்னா ஒரு தரம் பார்சாருக்கு போய் போகிறதுக்கு இது நல்லா கிளீனர் சம்மந்தப்பட்ட என்னன்னு சொல்லணும் நான் எல்லோரி டிஸ்ட்ரிக்ட் போகிறதுக்கு பதிலாக இப்படி போனேன் நான் எல்லோரி டிஸ்ட்ரிக்ட் போய் விவேகானந்தரம் போய் திரும்பி பார்த்தாரு போகிறதுக்கு இருபது நிமிஷம் நான் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு ஏன்னா அங்கே இறங்கணுன்னு பெஸ்ட் ப்ளோ பூரா கிடைக்காது நிச்சயம் தெரிஞ்சால் தான் போய் இது செய்யும் போது ஜனங்களுக்கு பலன் கிடைக்குமான்னு யோசிச்சுக்கணும் பணம் வந்து செலவு பண்ணி யாருக்கு உபயோகம் இல்லை இடைஞ்சல் எதுக்காச்சு அதுக்கு சொல்லுவதுன்னா அந்த பணம் இல்லாமல் வச்சுருந்துருக்கலாம் நடந்து போயிச்சு இப்போ யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது ஒரு அழகான சிட்டியாக நான் பார்த்தது அந்த காலத்தில் இது ஒன்று சொல்கிறேன் சொல்லணும் இது கண்ணதாசன் செல்ல பார்க்க அவங்க பெரிய கடல் இருபது அடி விட்டு இருந்தோம் அந்த காலத்தில் வந்து அந்த கயிறுலாம் போட்டு உருளெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அட்டடைன் மூணு பேர் சேலம் எடுக்கணும் அதாவது தண்ணி குறையாமல் இருந்தது ராகையார் வேணும் ஜீன்ஸ் ரோடு சேலம் எடுத்துல அதே மாதிரி ராமநாதன் தெரு உஸ்மான் ரோடு சேலம் எடுத்துக்கிறேன் இது நல்லா ஞாபகம் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் அது மாதிரி அங்கங்கே இடங்களில் இது மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கிறது வசீல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இது அந்த மாதிரி இருந்தபோது தண்ணியும் அது நிறைய அதாவது எப்போ அது வசந்த நான் பார்த்து எப்போவுமே தண்ணி இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த அந்த வசதியெல்லாம் இப்போ போச்சு இப்போ சௌரியங்கள் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ரோடு கொடுக்கறது இப்போ எங்கள் ரோடு ஒரு தடவை மூணு அடியை வச்சுட்டாங்க அந்த ரோடு வந்து அகந்த சாரி பேட்டம் அகலம் மூணு அடி அப்படி இப்போ கொஞ்சம் அஞ்சு அடி பண்ணாங்க அது என்ன காரணமாக அது யாரும் கேட்கறது இல்லை ஹைப்ராக தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அவங்க பண்ண பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னு சொல்கிறதுனா ஒன்று